friends welcome back to indodomy nammal inna discuss cheyan povunathu calculation of cost of inventory uh, under in the as2 inventory ennalla oru accounting standard in the as2 pragaram aanu namukku ariyam in the as2 il enganeyaanu inventory ede cost calculate cheya nammal innalathe live il inventory ennalla oru standard ne kurichu paranjirund അല്ല എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഹെയർ ഇറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെനാൽറ്റി ചാർജസ് ഫോർ ഓവർ ഡ്യൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ജി എസ് ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഫോർവേഡിങ് ചാർജ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സോറി ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഓഫ് റെഫറൻസ് ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോക്ക് ലൊക്കേഷൻ ദെൻ കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തത് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു അത് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് എത്തുന്ന ഇതുവരെയുള്ള കോസ്റ്റാണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് രണ്ട് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റാണ് ആ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ആക്കി മാറ്റാൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ദെൻ അതർ ചാർജ് ഡിസൈൻ ചാർജ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സി ഫസ്റ്റ് വൺ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നമ്മൾ ഈ പർച്ചേസ് പ്രൈസിനെ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ പെനാൽറ്റി ചാർജസ് ഫോർ ഓവർ ഡ്യൂ പെനാൽറ്റി ചാർജസ് ഫോർ ഓവർ ഡ്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് ഒരു പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഡിസ്കൗണ്ട് കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതൊരു അഡ്മിൻ കോസ്റ്റാണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജി എസ് ടി ആഡ് ചെയ്യണം ജി എസ് ടി ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് തന്നെയാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് പ്രൈസിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് എടുക്കണം ഇതൊരു പർച്ചേസ് കോസ്റ്റാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് ഫേമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഫോർവേഡിങ് ഫോർവേഡിങ് ചാർജ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റാണ് സോ അത് എടുക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഷുറൻസും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെൻറ്ററിക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് മാറാൻ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് പിക്കിൾ വൈൻ പോലെയുള്ള കേസിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഓഫ് റഫറൻസ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് റിവ്യൂ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫീസാണ് സോ ഇത് നമുക്കിവിടെ പരിഗണിക്കാം ലെറ്റർ ഓഫ് റഫറൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പരിഗണിക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഇത് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല
പർച്ചേസ് പ്രൈസിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർവേഡ് ചാർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഓഫ് റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് പേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇവിടെ വൈനാണ് വൈനിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈൻ ഗ്രേപ്പ് മുന്തിരി വെച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് വൈനിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പർച്ചേസ് ഓഫ് അതർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വൈൻ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കോസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം ഫ്രേറ്റ് ഇൻവേർഡ് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ഫേമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവാണ് അത് എടുക്കാം ലേബർ ചാർജ് വൈൻ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലേബർ ചാർജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡ്രം നോർമലി സ്റ്റോറേജ് ഡ്രം എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രംസ് കനോട്ട് ബി റീയൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഡ്രംസ് നമുക്ക് ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റ തവണ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർലി ആ ഒരു വൈൻ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ചിലവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് ഡ്രമ്മിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏജിങ് ഓഫ് വൈൻ ഇവിടെ നേരത്തെ കണക്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എടുക്കാം കാരണം വൈൻ എന്നുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ സ്റ്റോറേജ് നിർബന്ധമാണ് സോ ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എടുക്കാം സാലറി പേ ടു എം ഡി എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് സാലറി ടു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറിൻ്റെയോ കോസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് അഡ്മിൻ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ആൻഡ് സാലറി ടു വൈൻ ടെസ്റ്റർ വൈൻ ടെസ്റ്റർ ഒരു കെമിസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ അത് ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് വൈൻ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ചാർജ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് വൈൻ ഇൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതൊരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വൈൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് എടുക്കണം പർച്ചേസ് ഓഫ് അതർ റോ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കണം ഫ്രേറ്റ് ഇൻവേർട്ട് എടുക്കണം ലേബർ ചാർജ് എടുക്കണം സ്റ്റോറേജ് ഡ്രം ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏജിങ് ഓഫ് വൈൻ എടുക്കാം സാലറി ടു വൈൻ ടെസ്റ്റർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കോളൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് അതർ റോ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രേറ്റ് ഇൻവേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലേബർ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈൻ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലേബർ ചാർജ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡ്രം ഈ കേസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എടുത്തത് സാലറി പേ ടു വൈൻ ടെസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ ടോട്ടൽ വിൽ ബി പതിനാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എക്സ്പെക്ട്